ferais en sorte que tu dirais comme « Hey, je suis fier, je suis fier de moi, je me sens vraiment bien. » Essayer d'identifier un peu c'est quoi ton acceptable à toi, ton plus. Okay? Et par la suite, c'est quoi ton moins acceptable, ton moins aussi que ça te trigger, ça te déclenche pour dire comme « Gars, il n'y a pas assez d'argent dans mon compte, c'est pas ça. » Puis là, tu te mets à t'activer, comme j'ai expliqué ce matin, tu te mets à en faire plus, 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 tu mets plein d'actions, puis tu te mets à avoir des résultats. Mais puisqu'on a cette température intérieure-là, quand on se met à avoir du succès, des fois on se met à être complaisant, on regarde tous nos angles morts, et là, foot, on descend par en bas, OK? Donc, votre premier job, c'est pas compliqué, ça va être quoi? Ça va être d'analyser, on va juste en faire trois ici, OK? Santé, finance et relations, OK? Et je vais vous montrer après-midi rapidement, c'est qu'on peut, on peut en avoir d'autres, gestion émotionnelle, les choix qu'on fait, l'identité, la façon qui, qui on croit être. Moi, le nombre de fois que je me suis dit « Iron Man, je ne ferai jamais ça, ce pas qui je suis. » Le nombre de fois, c'est tellement pas qui je suis. Et remarquez un peu, Guillaume, il était dessus un aventurier avant d'aller à Charleroi. Sauf que si tu continues à te dire, moi, je serai jamais un aventurier, moi, je serai jamais un infopreneur, moi, je serai jamais un auteur, moi, je serai jamais un conférencier, moi, je serai jamais un entrepreneur, moi, j'ai jamais été bon avec les chiffres, moi, j'ai jamais été bon avec ça. Qu'est-ce qu que tu penses qui va se passer? C'est une sorte de continuité de ton Y à droite. Vous me suivez? Donc, à un moment donné, juste venir à vous avec vous, là. Okay? La première étape, c'est juste dire, ça fait-tu à peu près comme 10 ans que je suis poigné à 50 000 par année, puis dans mon compte en banque, quand ça descend à moins que ou proche d'un chiffre que j'aime pas parce que je commence à, à charger les, les, les marges de crédit, puis je dépense plus, c'est où à peu près ma zone? C'est au niveau de ma santé? C'est au niveau de mes finances? Ça peut même utiliser un truc qui va vous être personnel. Donc, il y en a des fois, ils vont, ils vont faire cet exercice-là, mettons, au niveau de la finance, juste au niveau de la facturation, on vaut prix. Y en a-tu des coachs ici? Oui ou non? OK? Est-ce que vous avez un, un prix seuil que tu dis, ben là, je ne travaillerai pas en bas de ça? Est-ce que ça, vous avez déjà réfléchi à ça? Oui ou non? OK? Sauf que là, si je te dis, ça serait quoi ton prix idéal, ton plus haut que tu as chargé comme coaching? Qui pourrait me donner un exemple de, de dire, hey, ça, c'était mon meilleur contrat, c'était mon meilleur mandat de coaching? Crie un chiffre de même. 5 000? 5 000. 5 000. 5 000. Et ton plus bas, dans la dernière année, là? Mon plus bas, c'est 3,50 pour un heure. 3,50 pour un heure, OK. Donc là, l'idée ici, donc lui, c'est 350, son plus bas, et c'est 5 000, probablement pour un programme, on va dire, d'accompagnement peut-être de 12 mois, peu importe le nombre de mois, OK? Est-ce que tu aimerais ça, faire des programmes plus hauts que 5 000 éventuellement? Okay? Donc, c'est là que la game rentre. Ça veut dire que pour que mon, disons, mon ancien haut devienne mon nouveau bas et que tu fasses des programmes à 15 000, qu'est-ce qui doit se passer? Okay? On va en parler un petit peu plus tard cet après-midi. Mais d'abord, juste peut-être essayer de dire à 350, c'est 1000. Ça, c'est à peu près mon seuil. Et si vous avez tendance à vous trahir, de dire, ben, mon prix affiché, il est 500, mais ça m'arrive souvent de vendre si pour 32 ou 75. Il y en a-tu qui font ça? Alors, je vais te le faire gratuit parce que je le sens bien, il me semble que tout le monde ça connaît, qui a déjà fait ça. C'est correct de le faire au début, c'est qu'à un moment donné, ça va aussi devenir la température de ce que vous faites. Okay? Donc, on a juste une petite réflexion sur ton haut actuel, ton bas aussi, que ça fait allumer le thermostat. Ou ton haut, c'est que tu te dis, mais je ne pourrais pas changer ça, je ne peux même pas le dire à mon client, je deviens nerveux quand même, il faut que j'y formule le 6 000. Hey, moi, la, des, des conférences, j'ai commencé, je pense, à 200 pièces, 100 pièces de l'heure, 200 pièces, 250. Un moment donné, je me suis parlé avec des conférenciers, j'ai dit, vous autres, euh, vous chargez comment, genre? Hey, pour moi, là, à cette époque-là, 250 pièces de l'heure, 300, 400, 500, j'étais riche. 3 000 de l'heure. <coughs> Pardon? <rire> Comme genre 3000, comme genre euh, tu fais un atelier avant, tu fais la conférence et par la suite tu masses les pieds du président pendant six mois. Comme genre c'est un nouveau concept, je ne le connaissais pas. Moi, l'idée de valoir 3000 en un an, c'était impossible, c'était inconcevable. Le nombre d'années que j'ai continué à charger 500, et là à un moment donné c'était comme 600, 700. À chaque fois que je montais le prix, la température n'était pas apte et je devenais nerveux. C'était assez impressionnant. Là, okay? Et là, à un moment donné, quand je parle à d'autres conférenciers, puis vous autres, vous cherchez comment, là? Vous avez rendu combien, à peu près, comme genre? 
Semit pour deux ans de conférence. <rire> non, un heure. OK? Wow! D'être capable d'arriver. Bon, bonjour, M. Thierry, oui, c'est combien vos frais? 10 000 dollars pour une conférence. Avez-vous des questions? OK? Et juste de, juste de l'habiter, de l'assumer. Peu importe le chiffre, je donne des exemples ici, OK? Mais tout ça, c'est une question aussi de faire beaucoup d'Y de gauche et de muscler cette capacité-là. En développant nos compétences, ainsi de suite, mais ça part avec, euh, je l'écris ici, là, vous le voyez, la première étape, c'est quoi? Je me rapproche parce que je vieillis et je ne peux même pas lire sur ma propre écran. Prenez conscience de votre température intérieure. Ça veut dire que tu es où, toi, présentement? OK? Et évidemment, je vous ai dit qu'il y avait d'autres sections. Donc là, vous voyez, santé, finance, relations. Le GE, c'est gestion émotionnelle. En entrepreneuriat, je peux vous garantir, moi, quand j'avais un problème de 50 dollars à l'époque, donc admettons que là, on parle de la catégorie GE ici, là. Quand j'avais un problème à l'époque, mon top, mon top problème, là, 50 dollars, c'était la fin du monde. 50 dollars, je me dis, voyons donc, hey, euh, Chris, vous vous rappelez-vous à l'époque quand un ami vous devait 20 piastres, oui ou non? cétait tu un petit problème de l'avoir le 20 piastres, oui ou non? Tu le rappelais, le gars, oui ou non? Hey, tu me dois un vin, gros, quand est-ce que tu me donnes? Hey, tu m'as dit que tu me donnes cette semaine, moi, à cette époque-là, c'était un gros problème, oui ou non? OK. Mais à un moment donné, quand tu es en business, tu gères des problèmes de 500 piastres, des problèmes de 1000 piastres, des problèmes de 20 000 piastres, 100 000 piastres, 500 000 piastres. Quand tu fais une campagne Facebook, si tu dis, si je veux augmenter ça, c'est à gérer, ça, là. Mais le même dénominateur commun, il est lequel? Il est, c'est un problème. C'est juste la question, comment tu le gères émotionnellement? Donc, à un moment donné, tu peux faire une catégorie ici qui est ma gestion émotionnelle. Les trucs qui me font triggerer, qui me déclenchent, que je vais chioler, perdre mes, 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 mes repères totalement, euh, devenir extrêmement insécure, peu importe. Je ne veux pas éliminer ça, mais est-ce que je peux juste mieux les gérer? Et maintenant, ben, si j'ai un ancien haut, c'est « Hey, un problème de 5 000, no problem. J'ai perdu 5 000 aujourd'hui. » Oh good. Et si tu ferais de ton ancien haut, ton nouveau bas, et que tu te mets à gérer des problèmes de 15 000 et ça ne te fait même pas broncher. C'est aussi une question d'escalader de son identité. Et okay? puis, après-midi, je vais vous montrer un peu les cinq étapes que moi, je pense qu'en sortant d'ici, vous devez réfléchir à ça. Que vous allez réussir ou non avec l'Académie du Roulement, c'est un des plus beaux cadeaux. C'est similaire un peu à ce que Guillaume a enseigné, ça vient avec un défi. Il faut que tu marches un terrain difficile. Moi, je le dis toujours à mes leaders que j'accompagne. La montagne fait l'humain. L'acier aiguise l'acier. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça entendre ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est à chacun ta montagne. Je ne te demande pas d'aller escalader le mont Everest. Mais si tu n'escalades aucune montagne, je vais te montrer un humain ben, qui est peut-être pas capable de faire face à des défis, qui s'écroule quand il fait face à un problème, euh, qui, 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 sa santé relationnelle, financière, physique, c'est difficile. Mais à un moment donné, si tu te mets à marcher des montagnes, ben, tu travailles ta résilience, tu connais le terrain, tu as de l'apprentissage, tu sais où passer, tu sais où ne plus passer. Donc, l'idée de la montagne fait l'humain, c'est trouve ta montagne en sortant d'ici, ça va aussi te construire encore plus fort.